ഇതുപോലെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ആറാമത്തെ പാർട്ടിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റൗട്ട്സ് ലോ എന്താണെന്നും പഠിച്ചു ഈ റൗട്ട്സ് ലോയെ ഒബേ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ദ സൊല്യൂഷൻസ് വിച്ച് ഒബേ റൗട്ട്സ് ലോ ആർ കോൾഡ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് റൗട്ട്സ് ലോയെ ഒബേ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഇങ്ങനത്തെ സൊല്യൂഷൻസ് റൗട്ട്സ് ലോയെ ഒബേ ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ പി എ സി ഇക്വൾ ടു സീറോ പി സീറോ എ ഇൻറ്റു കൈ എ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് റൗട്ട്സ് ലോയെ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ റൗട്ട്സ് ലോ ഇക്വേഷനെ ഒബേ ചെയ്യും പി എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി സീറോ എ ഇൻറ്റു കൈ എ അതുപോലെ പി ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി സീറോ ബി ഇൻറ്റു കൈ ബി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അടുത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എ എ സോൾവൻറ്റ് മോളിക്കുൾസ് ഒന്നും ബി എ സൊല്യൂട്ട് മോളിക്കുൾസ് ഒന്നും എടുത്താൽ ഈ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിൽ എ എ ഇൻ്റർ എ എ ഇൻ്ററാക്ഷൻസും ബി ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻസും ആർക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് എ എ ഇൻ്ററാക്ഷനും ബി ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആർക്ക് തുല്യമായിരിക്കും എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻസിന് എയും ബിയും ആരെന്നാക്കി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എ എ ഇൻ്ററാക്ഷനും ബി ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആർക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എയും ബിയും ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുക അതായത് ഈ രണ്ട് മോളിക്കുൾസ് തമ്മിൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ഈക്വൽ ആയാൽ അവിടെ അവിടെ നെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഡെൽറ്റ മിക്സ് ഹെച്ച് സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഡെൽറ്റ വോളിയവും സീറോ ആയിരിക്കും രണ്ട് രണ്ട് മോളിക്കുൾസ് തമ്മിൽ നല്ല അട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വോളിയം കുറയും അപ്പം അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത ഇതിൽ പറയും അതുപോലെ വോ അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് പരസ്പരം അകന്ന് നിൽക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ അകന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ വോളിയവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഹീറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ എയും ബിയും എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻ എ എയ്ക്കും എ ബി ബി ബിക്കും തുല്യമായത് കാരണം ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ അതുപോലെ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം അവിടെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ഇല്ല അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും വാല്യൂ സീറോ ആയത് ഓക്കെ അടുത്ത് ഗ്രാഫ് ഓഫ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ റൗട്ട്സ് ലോയിൽ പഠിച്ച അതേ ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് ആർക്കും ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഗ്രാഫും കാരണം എന്താണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു റൗട്ട്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും റൗട്ട്സ് ലോയുടെ ഗ്രാഫിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഗ്രാഫ് അതായത് റൗട്ട്സ് ലോയുടെ അതേ ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് ഇതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക അടുത്ത് എന്താണ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു റൗട്ട്സ് ലോയെ ഒബേ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം ദ സൊല്യൂഷൻസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഒബേ റൗട്ട്സ് ലോ ആർ കോൾഡ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് അതായത് റൗട്ട്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്ത സൊല്യൂഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് റൗട്ട്സ് ലോയെ ഒബേ ചെയ്യത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ സൊല്യൂഷൻസ് റൗട്ട്സ് ലോയെ ഒബേ ചെയ്യത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തും ഒബേ ചെയ്യത്തില്ല റൗട്ട്സ് ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ ഒബേ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ പി പി എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ ഇൻറ്റു കൈ എ എന്തുകൊണ്ടാണ് റൗട്ട്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് റൗട്ട്സ് ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ ഒബേ ചെയ്യത്തില്ല പി ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ബി ഇൻറ്റു കൈ ബി ഇതും റൗട്ട്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒബേ ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ എന്താണ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു എന്താണ്
അടുത്ത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ റൌസ്റ്റോയുടെ റൌസ്റ്റിലൂടെ ഗ്രാഫ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റൌസ്റ്റോയുടെ ഗ്രാഫിൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രഷറും ദ പി വൺ പി ടു പി ടോട്ടൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രഷർ പ്രഷറാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സഡ് അതായത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രഷറുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രഷറിൽ നിന്നും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വരാം അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ മാറുമെന്ന് നോക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഈ ഗ്രാഫ് പി വൺ എന്നുള്ള ഈ ലൈന് ഈ പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ വരുമ്പോൾ അതായത് ഇതിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരും ഇതാ ഇങ്ങനെ പി വണ്ണിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പോകും ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്നല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ പി ടു എങ്ങനെ മാറും ഇതാ ഇതുപോലെ ഉയർന്ന് ഗ്രാഫ് ഇതാ ഇങ്ങനെ പോകും ഉയർന്ന് നിൽക്കും ഇതിനേക്കാളും ഇതിനേക്കാളും ഉയർന്ന് നിൽക്കണം ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഇതിനേക്കാളും ഉയർന്ന് നിൽക്കണം അത് അപ്പോൾ പി വണ്ണും പി ടുവിൻ്റെ സമ്മാണ് പി ടോട്ടൽ എന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ പി വണ്ണും കൂടി പി ടുവും കൂടി എങ്കിൽ പി ടോട്ടലും കൂടത്തില്ലേ അപ്പോൾ പി ടോട്ടലിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ അതാ ഇതിൽ നിന്നും ഉയർന്നു സാധാരണ ഈ മഞ്ഞ ലൈനാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രഷർ ഇൻ റൗൾസ് ലോ അങ്ങനെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റൗൾസ് ലോയുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രഷറിൽ നിന്നും ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ വന്നാൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ഡീവിയേഷനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ അതിന് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനുള്ള എളുപ്പം വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ റൗൾസ് ലോയുടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഇത് ഡോട്ട് ഇട്ട് വരയ്ക്കുക പി വൺ പി ടു ഒക്കെ ഡോട്ട് ഇട്ട് വരയ്ക്കുക പി ടോട്ടൽ എന്നിട്ട് എന്താ ആ ലൈനിന് ഓരോ ലൈൻസിനും മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കറിവ് വരച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ഇപ്പോൾ പി വണ്ണിന് മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പി ടുവിന് മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതുപോലെ പി ടോട്ടലിന് മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് വായിക്കാം ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഈച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ പ്രഷർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റൗൾസ് ലോ റൗൾസ് ലോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രഷർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പ്രഷറിൽ നിന്നും ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂയിൽ വന്നാൽ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂയിൽ വന്നാൽ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഡിവിയേഷൻസിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഡിവിയേഷൻ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത് പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ആ കാര്യം ഇതിൽ ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് വീക്കർ ദാൻ എ എ അല്ലെങ്കിൽ ബി ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് എ എ എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് എ എ അല്ലെങ്കിൽ ബി ബി ഇൻ്ററാക്ഷനേക്കാളും വളരെ വീക്കായിരിക്കും അതായത് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റീവ് കോഴ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും സപ്പോസ് എയും ബിയും രണ്ട് മോളിക്കുൾസ് ആണെന്ന് കഴുതുക അത് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അത് തമ്മിൽ അത് എന്താണ് അകന്ന് നിൽക്കും അല്ലേ അകന്ന് നിൽക്കും അകന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് അതിലുണ്ടാകുക അകന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചാർജും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വോളിയം ഒന്ന് നോക്കിയേ അകന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ വോളിയം കൂടത്തില്ലേ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ വോളിയം വോളിയം കുറയും അകന്ന് പോകുമ്പോൾ എന്താ വോളിയം കുറയും അല്ല വോളിയം കൂടും അകന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ വോളിയം കൂടും അതുപോലെ അകന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കുറേ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുറേ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത അകന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഡിവിഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കൊണ്ടുവരിക ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെ എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് വീക്കറാണ് അപ്പോൾ അട്രാക്ഷി അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വീക്കറായിരിക്കും അപ്പോൾ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വീക്കറായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എയും ബിയും എന്താണ് പരസ്പരം അകന്ന് നിൽക്കും നല്ല അകന്ന് നിൽക്കും വീക്കർ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കാരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീക്കർ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കാരണം അകന്ന് നിൽക്കുന്ന കാരണം കൂടുതൽ വോളിയവും എടുക്കും കൂടുതൽ വോളിയം എടുക്കും അതുപോലെ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചറും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കൂടുതലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഡെൽറ്റ വിയും ഇ
ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുന്നതിനാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ റൗൾസ്റ്റോയുടെ ഗ്രാഫിലെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രഷറിൽ നിന്നും ലെസ്സർ വാല്യൂ വരെയാണെങ്കിൽ ലെസ് വാല്യൂ വരെയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഈച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ആർ ലെസ് ദാൻ ദ പ്രഷർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓൺ ദ ബ്രഷ് ബേസിസ് ഓഫ് റൗൾസ് ലോ റൗൾസ് ലോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രഷർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ ഗ്രാഫിൽ ആ ഗ്രാഫിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പ്രഷറിൽ നിന്നും ലെസ്സർ എമൗണ്ട് വരെ ലെസ്സർ വാല്യൂ വരെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡീവിയേഷൻ ആ ഡീവിയേഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻസും എൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ എ എ ബി ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് നേരത്തെ എന്താണ് എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ഏതാണ് വീക്കർ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ എ എ അതുപോലെ ബി ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് അതായത് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക എയും ബിയും തമ്മിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പം എന്താ അത് പരസ്പരം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അല്ലേ നല്ല അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ വോളിയം വളരെ ചെറുതാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇത് നല്ല അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നിന്ന് നല്ല ചെറുതായിരിക്കും നല്ല ചെറിയ വോളിയം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ഇങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കാരണം ഇത് രണ്ടും അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് കുറെ ഹീറ്റ് അങ്ങ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും മനസ്സിലായോ കുറെ ഹീറ്റ് അങ്ങ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ലോസും അവിടെ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ വോളിയവും കുറയാം അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇങ്ങനെ എന്താ എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ എ എ അല്ലെങ്കിൽ ബി ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ വരിക ഡെൽറ്റ മിച്ച് മിക്സ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ആവും അതുപോലെ ഡെൽറ്റ മിക്സ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ആവും അതായത് എന്താൽ പി ചേഞ്ച് അതായത് ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും ഹീറ്റ് ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ വോളിയം ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ വോളിയം ഇവിടെ കുറവാണ് അതുപോലെ എന്താണ് ഹീറ്റ് ഇവിടെ കുറവാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ വോളിയം ഇവിടെ കുറവാണ് ഹീറ്റും ഇവിടെ കുറവായിട്ട് വരും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ ഈ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ക്ലോറോഫോമും അസെറ്റോണും ക്ലോറോഫോമും അസെറ്റോണും ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണമാണ് അത് രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം ഫീനോളും അനലിനും ഫീനോളും അനലിനും അത് രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒന്ന് ക്ലോറോഫോമും അസെറ്റോണും രണ്ടാമത് ഫീനോളും അനലിനും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അടുത്ത് ഗ്രാഫ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് പഠിച്ചു അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ലെസ്സർ വാല്യൂ ആണ് ഇതാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളെ റൗട്ട്സ് ലോയുടെ ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും ലെസ്സർ വാല്യൂയിൽ വരും അപ്പോൾ ഈ ലെസ്സർ വാല്യൂ വരുന്ന ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ ഗ്രാഫ് മാറും അപ്പോൾ ലെസ്സർ വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ പി വൺ എങ്ങനെ മാറും ദാ സോറി ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും ലെസ്സർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി വണ്ണിൽ നിന്നും ഇതാ ലെസ് ആയിട്ട് ഇതാണ് പി വൺ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന് വരും അല്ലേ അതുപോലെ പി ടു എങ്ങനെ വരും ഇത് ഇങ്ങനെ വരും ഇത് ഇങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ പി വണ്ണും പി ടുവും ആ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത റൗട്ട്സ് ലോയിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പ്രഷറിൽ നിന്നും വളരെ താഴ്ന്നു വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പി വണ്ണും പി ടുവിൻ്റെ സം അല്ലേ പി ടോട്ടൽ പി വണ്ണും പി ടുവും കുറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആരും കുറയും പി ടോട്ടലും കുറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിന് പി ടോട്ടലും വരും പി ടോട്ടൽ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ അതായത് ഈ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഈ യെല്ലോ ലൈനിനെക്കാളും താഴ്ന്ന് വരും ഓക്കെ ഈ ഗ്രാഫ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം റൗട്ട്സ് ലോയുടെ ഗ്രാഫ് കാണാതെ പഠിക്കുക റൗട്ട്സ് ലോയുടെ ഗ്രാഫ് കാണാതെ പഠിച്ച് എളുപ്പമായിട്ട് വരയ്ക്കുക പി വണ്ണിന് താഴ്ത്തി ഒരു കറിവ
അതായത് അസിയോട്രോപ്സ് ആർ ബൈനറി മിക്സേഴ്സ് ഹാവിങ് ദ സെയിം കോമ്പോസിഷൻ സെയിം കോമ്പോസിഷൻ ഇൻ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് വേപ്പർ ഫേസ് ആൻഡ് അറ്റ് ബോയിൽ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് അസിയോട്രോപ്സ് അസിയോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിയോട്രോപ്സിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഫേസിലും വേപ്പർ ഫേസിലും അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സെയിം കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് അസിയോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈനറി മിക്സേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ അസിയോട്രോപ്സ് നമ്മൾ വേപ്പർ ഫേസിലെയും ലിക്വിഡ് ഫേസിലും എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഏത് ഫേസിലെടുത്ത വേപ്പർ ഫേസിലോ ലിക്വിഡ് ഫേസിലോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൽ എപ്പോഴും സെയിം കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ വേറൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഈ അസിയോട്രോപ്സ് സെയിം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അസിയോട്രോപ്സിന് എന്താണ് സെയിം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് എലമെൻസ് എടുത്ത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറവുള്ളത് ആദ്യം ബോയിൽ ചെയ്യുകയും അതിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലുള്ളത് അവസാനം ബോയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അസിയോട്രോപ്പിന്റെ കേസിൽ രണ്ടിനും കോൺസ്റ്റന്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആയത് കാരണം രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ എന്തായിരിക്കും രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് അസിയോട്രോപ്സ് ബോയിൽ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഒരേ ഒരേ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആയത് കാരണം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ടും ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളു അസിയോട്രോപ്സ് എന്ന ഇത് ഓക്കെ അടുത്ത് അസിയോട്രോപ്സിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് ഒന്ന് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സും എന്താണ് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് എന്ന് നോക്കാം ദ സൊല്യൂഷൻസ് വിച്ച് ഷോ എ ലാർജ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റൗട്ട്സ് ലോ ഫോം മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഡിവിഷനും നെഗറ്റീവ് ഡിവിഷനും പഠിച്ചല്ലോ കുറച്ച് മുമ്പേ അപ്പോൾ ഈ ചില സൊല്യൂഷൻസ് ഈ റൗട്ട്സ് ലോയിൽ നിന്നും ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ കൂടുതലായി കാണിക്കാം അതായത് റൗട്ട്സ് ലോയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് മനസ്സിലായോ റൗട്ട്സ് ലോയിൽ നിന്നും വളരെ കൂടുതൽ എ ലാർജ് എ ലാർജ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ അങ്ങനെയാണ് വളരെ കൂടുതൽ റൗൾസ് ലോയിൽ നിന്ന് വളരെ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് ഓക്കെ ഈ മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സിന് ഒരു ഉദാഹരണം എന്തെന്നാൽ എഥനോളും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള മിക്സറിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സിന് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് എന്താണ് അതായത് റൗൾസ് ലോയിൽ നിന്നും വെരി ലാർജ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് എക്സാമ്പിൾ എഥനോളും വാട്ടറും മിക്സ്ചർ അതിന് തമ്മിലുള്ള മിക്സറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് അടുത്ത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് എന്താണ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് ദ സൊല്യൂഷൻസ് വിച്ച് ഷോ ലാർജ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റൗട്ട്സ് ലോ ഓർ കോൾഡ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് റൗട്ട്സ് ലോയിൽ നിന്നും ഇവർ ലാർജ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ അതായത് റൗട്ട്സ് ലോയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് ഓക്കെ എന്താണ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് റൗട്ട്സ് ലോയിൽ നിന്നും വെരി ലാർജ് നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നൈ നൈട്രിക് ആസിഡും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള മിക്സറാണ് എന്താണ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പിന് ഒരു ഉദാഹരണം നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് വാട്ടറാണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു സംശയം വരാം നെഗറ്റീവ് കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിൽ മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് എന്ന നിലയിൽ വരാനുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കൂടുതലുള്ള തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് എന്നും അതിൽ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കൂടുതലുള്ള തന്നെ മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് എന്ന് ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്